Hola amigos, mucho gusto verlos después de tanto tiempo. Lamento no haberme reportado antes. La verdad es que no hubo mucho que contar. Estuvo haciendo lo mismo, trabajando en esa clínica en Westeros. Si se perdieron el video, aquí arriba lo vean. Y aparte, pues hice una semana más en Noruega, en Tromsø. Y pues el lugar está muy bonito, pero igual ya había hecho un video sobre eso. Aquí, si no lo vieran. Y pues no quería aburrirles con pura redundancia. Pero ahora sí realmente pasó algo. Y estoy muy emocionado de poder contar sobre eso. El asunto es que es un trabajo que se siente muy especial para mí. Quizás es lo más especial de lo que había hecho en el último año y medio. Y eso es porque se podía decir que hice como el círculo completo. Porque ahora me encuentro de nuevo en el Karolinska, en Estocolmo. En el mismo hospital de que me despedí en junio 2020. Si ahora piensan que quizás me arrepentí, que me quería regresar a mi viejo trabajo, a mi vieja vida, porque por fin no me gustó eso de viajar todo el tiempo, pues no podían ser más equivocados. El asunto es así. Estoy en el mismo hospital en que estuve trabajando antes, pero esta vez como médico viajero. Es decir, hago lo mismo, pero estoy bien pagado y estoy aquí para un tiempo limitado. Un domingo, 7.30 de la mañana, estoy en camino a Karolinska. Y lo chistoso es que estoy haciendo exactamente lo mismo que hice hace un año y medio, quizás. Y sí recuerdo que en esos tiempos eso muchas veces me puso muy de malas. Pero hoy estoy completamente en paz. Muy curioso como el contexto cambia la experiencia. La cosa es que durante mis viejos tiempos en el Karolinska, el hospital aún no se permitía contratar a trabajadores cedidos, anestesiólogos como trabajadores cedidos, ya que son muy caros y aunque de vez en cuando hubiera sido bueno tener un poco más de gente, pues no querían gastar dinero para eso. Ahora, desde que yo me fui en el año 2020, digamos que no todo en el Karolinska se evolucionó de la forma más favorable. Desconozco los números para todo el hospital, pero sé que del departamento de anestesia muchísima gente se estuvo despidiendo durante los últimos meses. Entre otras cosas, la mayor razón aparentemente ha sido que los médicos y sobre todo los especialistas trabajaron muchas horas extras y muy pocas veces tuvieron el chance de cambiar sus horas acumuladas por tiempo libre. La pandemia de COVID-19 pues seguramente agravó el problema, pero considerando que otros lugares no han visto la misma ola de despedidos como el Karolinska, es probable que hay razones más allá de la pandemia. En todos modos, la consecuencia obviamente ha sido que la carga de trabajo para los que se quedaron aumentó aún más hasta llegar a un punto en que ahora los jefes de Karolinska pues ya no tuvieran otra opción que contratar a gente como yo. Para mí ese trabajo por varios aspectos está muy conveniente. Ya conozco el lugar. Conozco a muchísima de la gente trabajando ahí y por la primera vez como médico viajero pues no estoy viajando. Vivimos aquí en el mismo barrio, entonces agarrando el metro hago unos 25 minutos para llegar al hospital. Como eso obviamente facilita mucho a la organización aquí en la casa, entonces el consejo familiar decidió que podemos aprovechar la oportunidad y dejarme trabajar un poquito más de lo que suelo hacer. Entonces, así se ve mi plan de trabajo. Empiezo en los quirófonos 
unos días para pues, calentarse y reaprender las rutinas. Luego sigue aquí un fin de semana en la unidad de los cuidados intensivos, 10 horas cada día. Luego un poco más días en los quirófanos y luego guardias, 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 dos semanas libre. Aquí estamos ahorita, afortunadamente. Y luego siguen más guardias, guardias, guardias. Aquí estoy en Westeros y termino mi tiempo en Karolinska con un poco más tiempo en los quirófanos y por fin un fin de semana en la unidad de los cuidados intensivos. Para variar decidí pasar mis guardias en los quirófanos y no en la unidad de los cuidados intensivos ya que aquí en el Karolinska suele ser así que la persona que está en los cuidados intensivos es como el jefe de los que están de guardia y eso pues conlleva cierta responsabilidad en un hospital así de grande, en un hospital de universidad y no me pareció tan adecuado hacer eso cuando normalmente ni pertenezco a ese departamento. En cuanto al trabajo en sí, la mayoría de las rutinas en Karolinska no se han cambiado mucho. Pero hay otras cosas nuevas. Por ejemplo, ese edificio. El proyecto de construcción se llamaba Chopin, como el compositor polaco, pero de hecho es una abreviación para Centrum y Hudinge für Operation Intervenjur. Ahora el edificio se llama o Hüset, o para operación. Fue inaugurado un poco antes de que me despedí en 2020, pero yo nunca lo había visto en función completa, como ahora. Tiene 23 salas de cirugía en un piso y otro piso para intervenciones y procedimientos diagnósticos como tomografía y resonancia magnética. En el sótano están los vestidores y en la planta más arriba hay espacio para comer y salas para juntas y conferencias. Todo quedó muy moderno, como pueden ver. Los quirófanos están mucho más grandes que antes y todo el equipo fijo, es decir, lámparas, monitores, etc., obviamente está completamente nuevo. El hospital desde antes ha sido muy grande y ahora con el nuevo edificio es aún más grande. Por eso el uso de patinetes sigue muy común en el Karolinska. Sobre todo en casos de emergencia, cuando tenemos que llegar lo más rápido posible a cualquier lugar en el hospital, para eso son excelentes. Como mencioné antes, aún conozco mucha gente del departamento y realmente es encantador verlos de nuevo. También me da mucho gusto ver cómo los residentes avanzaron con sus conocimientos y con su capacidad de trabajar independientemente. Saliendo de la guardia, si me veo un poco cansado es porque estoy cansado. El Karolinska sigue con mucho trabajo también durante las noches. Hicimos un poco de todo. Uh, empezamos con una pequeña emergencia en la entrada del hospital, de hecho. Uh, luego, sí, hubo un poco de todo hasta un trasplante de riñón luego obstetricia y más obstetricia pero bueno, todo estuvo bien manejable trabajamos bien en equipo y hasta alcancé a dormir quizás una hora no mucho, pero mucho más que nada mañana me toca otra vez y después descanso para una semana y luego siguen otros tres guardias. Para cerrar, espero mucho que el departamento de anestesia encuentre 
soluciones pragmáticas para sus problemas actuales. Mientras tanto, espero poder regresar más o menos pronto. Tengo que decir que así, para un tiempo limitado, realmente me gustó trabajar de nuevo en el Karolinska. Ahora, para los meses que vienen, ya tengo otros planes, pero quizás en 2022 habrá otra oportunidad. Entre tanto, ojalá que me disculpan que los videos no salen tan seguidos en ese canal. La verdad es que pues nunca tuve la intención de compartir toda mi vida aquí en YouTube. Más bien quería dar impresiones de cómo funciona ser médico viajero y en el mejor caso inspirar a uno u otro de ustedes. Si eso les interesa, suscríbanse y hasta recomiendo activar la campanita de YouTube. No sé bien dónde queda, pero si lo encuentran para que reciben notificaciones cuando sale algo nuevo en ese canal. Bueno, eso era todo para hoy. Cuídense mucho y... ¡Hello!